Frente a Frente. Hay nueva presidenta en la Autoridad ah, Salvadoreña de la Sí, así es. Es la licenciada Etel Cabrera, quien precisamente el mismo día que, tomó, que firmó, sí, que firmé como, como presidente de ANDA, pues ella tomó posesión de, de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Somos un equipo de agua, o sea, el agua nos une y estamos trabajando de la mano. Y lo que se va a hacer ahora es potenciar y agilizar todos los proyectos que se tienen. Vamos a firmar un convenio con Fovial para agilizar todo el tema, aquello de la reparación que quede completa y que se le dé que a Que los hoyos no queden con tierra o que Correcto. quede el hoyo. Así es. Esta gran inversión de más de 275 millones de dólares, se sentaron las bases en el gobierno anterior y ahora vamos a la etapa de ejecución. Esa es, esa es la misión, ejecutar esos proyectos para llevarle beneficio a la población. En términos generales, Moisés, uh -huh. sumado a las pérdidas físicas, a las pérdidas comerciales, en términos globales andamos alrededor del 60%. ¿De pérdidas? De pérdidas, sí. Por eso es que wow. esta inversión que se está realizando de los 275 millones de dólares que son adquiridos a través de préstamos con multilaterales, un componente muy importante de ambas operaciones es precisamente la reducción de estas pérdidas, tanto físicas como pérdidas comerciales. Uh -huh. Solo en el área metropolitana de San Salvador tenemos en estos 15 días más de 1.400 acciones que se han realizado. Para esta etapa en particular de las pérdidas físicas habrá cambio de tuberías, cambio de sistemas completos. El enfoque es en los sistemas que provienen desde zona norte, que esto abastece aproximadamente al 30% de la, de la población del área metropolitana de San Salvador. Y en cuanto al agua no contabilizado por el lado comercial, es mejorar la gestión dentro de, de ANDA. Por eso es que se, ya se hicieron transformaciones esenciales. Desde la semana pasada, por ejemplo, se hizo un cambio en la estructura organizativa. Ahora existe una dirección de operaciones hay una oficina de transformación digital y que también se crea una gerencia y se potencia una gerencia de agua no facturada. En un par de, de, de semanas ya verán acciones concretas que se estarán realizando ahí en la zona eh, detrás de Metrocentro, por ejemplo, donde vamos con el primer proyecto de cambio de tuberías. Sí, es el reparto Los Héroes. Ahí es donde se va, se va a enfocar estos primeros okay, esfuerzos. Pero es tubería, ¿qué? Tubería madre, tubería bastante eh, grande. Es, es la red, la red que se va a cambiar ahí. Sí, la red completa. Y eh, Significa romper el pavimento, sí. Eh, sí, sí, por eso le decimos que le pedimos paciencia a la población porque estamos trabajando incansablemente. Estamos para escuchar a la población, agradecemos los reportes que hacen y eso nos permite eh, cada vez ser más, más eficientes. ¿Para cuánto tiempo está programado eh, esta inversión que usted me menciona? Es una operación para cinco años. Con estos fondos de CAF, una parte va a ser precisamente para temas de atención a las aguas residuales y por otro lado pues proteger algunas zonas que son importantes desde el punto de vista de áreas de recarga para mantener esa materia prima uh -huh. y que esa materia prima pues le sirve a ANDA para llevar esos servicios de agua a la población salvadoreña. Hace poco cambiaron carpeta asfáltica Senda la Florida en el reparto de los héroes y general por lo general ANDA no realiza pavimento. No es la labor de ustedes echar el pavimento. ¿va? Bueno, es muy importante destacar lo que se viene, Moisés, y en este caso es la firma, se va a firmar un convenio de cooperación entre Fovial y la ANDA, precisamente para que los tiempos en los que los tiempos de respuesta completos eh, uh -huh. pues se agilicen. Tenemos una, un aporte de agua media anual de más de 21 mil millones de metros cúbicos y es suficiente para atender, digamos, todas las demandas de agua. Hablamos de agricultura, que es donde se, se consume el 70%. Del agua, el segundo gran consumidor es, es, es agua para, para consumo humano, precisamente. De estos 21 mil millones de metros cúbicos, utilizamos aproximadamente un 15%. Ya se hicieron los primeros reservorios. ¿Ah, sí? Sí, ya se hicieron los primeros reservorios. Estos están colocados en Chalatenango. Son dos reservorios con una capacidad de 4 mil metros cúbicos, pero que permiten cosechar agua. Ya se están cosechando 100 mil metros cúbicos de agua. ¿Cuál es el proyecto eh, guía icónico con el que usted pretende eh, llegar a la institución que ya llegó y mantenerse natal y decirle, miren, esto es lo primero que voy a hacer por cada uno de los salvadoreños, ¿cuál sería? Bueno, son dos proyectos principales. Número uno es la atención a las demandas de la población, o sea, es ser más ágiles en la demanda a la atención de la población. Y número dos es la, la eficiencia en el uso de agua a través de la reducción del agua no contabilizada.
Buscamos siempre el apoyo de nuestros aliados, que es Fundación Gloria de Crit, Fundación Rafael Mesayao y Fundación Lolo, y juntos pues, hemos organizado este primer Congreso Internacional sobre Salud Mental en San Salvador. Qué bueno que eh, se va a tener el desarrollo de este Congreso, y más aún cuando se da en el marco de, una, de un día de conmemoración, y es precisamente el Día de Mundial de la Prevención del Suicidio. Exactamente. El este día, es el 10 de septiembre. El ¿verdad? 10 de septiembre. Ese, por eso escogimos estas fechas, precisamente porque consideramos que es importante hacer conciencia eh, entre la población que, que es un fenómeno que, nos, que lo tenemos ya de frente, es parte de, 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 de nuestra sociedad, el, el tema del suicidio y que hay que hablarlo de frente, no hay, que, no hay que tener miedo ni verlo como un tabú y en los proyectos que nosotros trabajamos también hemos tenido casos de intentos de suicidio o cutting, Ese, esas autolesiones con, con eh, objetos eh, filosos o quemaduras, agarran encendedores, planchas, todo ese tipo de, 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 de acciones que, que las evidenciamos nosotros en los proyectos eh, son, son alarmantes. De autolesión, con autolesión, planchas, con planchas. Y todo. Sí, sí, sí. Lo confrontativo en países como América Latina es el hecho de que estamos encontrando, y eso es lo verdaderamente preocupante, que estamos encontrando adolescentes, preadolescentes y niños, niños de 9 o 10 años, no solamente con ideación suicida, sino también con planeación suicida eh, e wow. intentos suicidas entre los jóvenes y a través de las redes empiezan a crear retos que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros como padres o adultos sabemos lo que están haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, como adultos, ¿verdad? Desde un enfoque de adulto cuidador, necesitamos evidentemente estar muy al pendiente wow. de las redes y de lo que consumen nuestros niños y nuestros adolescentes. Redes de automutilación incluso. Sí. Sí, de automutilación, de, por ejemplo, rituales eh, muy, muy peligrosos, que obviamente eh, no, no son focos amarillos, son focos rojos. La pandemia generó muchos fenómenos muy interesantes que, a los que les pusimos nombre, y uno de ellos eh, se llama síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña fue este mensaje positivo en el sentido de... Eh, Quédate en tu casa, ¿verdad? Eh, porque es un lugar seguro. No te pongas. <risa> El problema es que no todas las familias son un lugar seguro. ¿Por qué? Porque lamentablemente el alcoholismo, la violencia, el incesto, la depresión de los adultos, pues obviamente de pronto, eh, tal vez con la vida cotidiana y el trabajo, nos escapamos de esos problemas. Pero cuando nos encapsulamos en casa durante la pandemia, pues obviamente eh, tuvimos que lidiar con nuestros demonios ¿no? eh, emocionales y evidentemente que eso reventó. Y entonces... Eh, Evidentemente que la pandemia eh, no, en alguna medida sí generó sus propios problemas de salud mental, pero lo que también en realidad generó la pandemia fue, eh, con todas sus palabras, exhibir que lamentablemente la familia no era el lugar seguro que durante muchos años hemos dicho uh -huh. y que también la familia evidentemente debería de ser un lugar de amor, de valores, de confianza, de protección, pero también lamentablemente muchas veces la familia es fuente de psicopatología, es fuente de, de muchos factores de riesgo y eso es lo que evidenció la pandemia. ¿no? Teóricamente la... Eh, durante la pandemia estábamos en, en un lugar seguro y resulta ser que aumentó la violencia hacia las mujeres, aumentó el suicidio, aumentó el alcoholismo, aumentó el embarazo adolescente, que habla concretamente de que entonces la familia, lejos de ser un lugar seguro, se convirtió en un piso muy resbaloso y muy pegajoso. Sí, lamentablemente el tema del abuso sexual infantil al interior de las familias de la misma familia. es una realidad. Eh, eh, tristemente... Eh, Alrededor del abuso sexual infantil eh, hay muchos mitos o ideas erróneas y una de ellas es que pensamos que el que abusa eh, o maltrata a un niño en cualquiera de sus formas es alguien ajeno a la familia. Y en las estadísticas y en los mapeos que hacemos de las familias, eh, lo que terminamos encontrando es que en el 70-80% de los casos, el que maltrata, el que violenta y el que abusa sexualmente de un niño es alguien muy cercano hasta consanguíneamente al niño, ¿verdad? Y por eso se llama abuso sexual también, porque sí. obviamente es abuso no, no, no en el sentido estricto de, de la violación sexual de ese niño, es abuso en el sentido de que también hay un abuso de confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a sospechar que alguien alguien tan cercano a la familia es quien se aprovecha de esta que situación. se está aprovechando. Algo muy importante aquí es entender que el uso de, la, de los dispositivos electrónicos tiene en este caso que atenderse en tres niveles, en su uso, en su abuso y en su mal uso.
eh, los niños necesitan la corregulación y la observación de un adulto. Entonces, aquí el problema no es el niño el que, el que solamente consume por horas eh, eh, el contenido de las redes. El asunto es que no hay un adulto que le controle, que le dosifique, que le oriente concretamente en el uso de esa información. Entonces, aquí lo importante es detectar, monitorear, pero sobre todo generar un diálogo. ¿verdad? Crear obviamente este lugar seguro, este vínculo seguro entre padres, madres y adultos. De esto se va a hablar en este... De esto se va a tratar el Congreso. Eh, vamos a, a tener tres días con diferentes temáticas, todas enfocadas al, a la salud mental. Frente a Frente.